Cześć, z tej strony Piotr Stanowiecki, jesteśmy cały czas na Kantonie. Słuchajcie, poznałem fajną firmę produkującą zabawki. Firma jest Szantu, czyli Zagłębia Produktowego Zabawkowego. Mają naprawdę tysiące różnych ciekawych modeli i chciałem Wam pokazać jeden z produktów, porozmawiać troszeczkę ile trzeba zamówić, jaka jest cena jednostkowa i o wiele więcej. Tak się składa, że jest ze mną I, która jest menadżerem. Great to meet you. Can you tell us a little bit about you and about the company that you represent here? Okay. Hi everyone. My name is Yi Yi. I'm from the Shantou Battery. The name is Jingxing. Jingxing Plastic Company. Okay, fantastic. And I see that you are specializing when it comes to toys. And I see few interesting models of the cars. Let's see. And uh, let's say uh, we are interested in this product. As we can see, it got lights. It's uh, a very... Uh, yeah. Hi, this car has with light and sound, and you can pull back and it move it. And okay. With the cartoon, it's very cute. There's yes, he is very cute. And tell us a little bit, uh, how many of this product you need to buy? What's the MOQ, minimum order quantity? Uh, the MOQ, you guess? Uh, about uh, 1,000? <laughs> no, too many. Uh, 500? Mm, too many. Oh, come on, 200? No, it, not me. <laughs> Just 100 uh, MOQ, yes? Yes, nearly, 100A. Okay, fantastic. And uh, what's the product price if we decide to buy 100 pieces? Uh, you mean US dollar? Yes, 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 US dollar. Uh, the number is very slow. <laughs> Nearly 2.7. So less than three dollars per unit. Tell us a little bit. I know that your factory is in Shanto, so yes. and uh, tell us how many employees of the company and uh, also where. Uh, uh, how old is the company? Uh, our company has many long time history. It's, it's uh, been built from the boss grandfather and now it's, he handled this company. It, we have uh, the higher level, we, economy is very, the business do very well. We have 800 employees. Oh wow, 800 employees and the company existing for many years from father to son. Yeah. Tell us, if, if we decide to make an order, a bigger order, is this possibility to do third party audit, like a quality check after the production? Yes, of course. Of course, so no problem. And let's say we are interested in, in like a FOB uh, freight forwarding. It's FOB okay? Yes, of course. Okay, fantastic. FOB is uh, good. And tell us a little bit, I got, I see you got a lot of uh, certificates here. Yes, more certificates. So we have C marking, yes? We have uh, all information needed to export this product to Europe, as I see. So this is very important. And uh, do you have like a test reports that we can have for our custom clearance to show them that the C certification is authentic? Yes, okay. Okay, that's great. That's very important because yes. You need to know to have C marking on the product. However, you also need a C marking as well on the test report. E, I want to say thank you very much and tell us uh, if someone from our subscribers, from our clients would like to contact your company, what will be the best way? Contact me, please. <laughs> okay, so uh, I will give you the contact to E if you are interested in, the, in this product. Thank you very, very much. Słuchajcie, także kolejny fajny produkt zabawkowy. Jak widzicie, CE faktycznie jest tutaj na tym produkcie, ale trzeba poprosić zawsze o test report. Także ja już poprosiłem, test report będzie wysłany. Jak widać, te minimalne ilości zamówienia są całkiem małe, bo już wystarczy 100 sztuk tego produktu kupić, żeby móc go sprzedawać. Niecałe 3 dolary za produkt, moim zdaniem dobra cena, ciekawy produkt. Mają bardzo dużo ciekawych modeli. Także widać, że są tu nie tylko samochody, ale różne motorki. 
Jeżeli produkt by poszedł, to łatwo się go skaluje, bo można dodawać kolejne modele po prostu. Także dla entuzjastów, klocków produkt dość ciekawy. Jeżeli interesował Was, chcecie kontakt do firmy, to napiszcie do nas. Jak widzicie, można zrobić wysyłkę na FOP, można zrobić zewnętrzną kontrolę jakości. Nie ma z tym większych problemów. Chińczycy są bardzo przyjaźni, produkty są naprawdę mega fajne jakościowo. Trzeba troszeczkę pochodzić za nimi, ale sporo nie tylko na zabawkowym, ale też byliśmy przed chwilą na plecakach, na walizkach, na kwestiach turystycznych. Naprawdę jakość jest, jest super na Kantonie obecnie. Tak jak powiedziałem, trzeba poszukać dostawców, ale MOQ są niskie, bez problemu robią z Waszym logo produkty. Cały czas warto tu być, sprawdziliśmy to dla Was. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się przygotować do wyjazdu na Kanton, jak negocjować te kwestie i skąd macie wiedzieć, czy to właśnie musicie mieć na produkt CE, czy musicie mieć inne certyfikaty, to ja Was zapraszam na szkolenie przez cały dzień. Poprowadzimy Was przez proces z importu, co zrobić, aby zacząć swój import z Chin. Nie zawsze trzeba jechać na targi, tak jak ja jestem dzisiaj. Można też zrobić sporo rzeczy przez internet, audyty, kontrole jakości. To wszystko są rzeczy ważne. Jak widać, nie trzeba jakichś bardzo dużych inwestycji i również produkt jest jakościowy bardzo wysoko i produktów nowych jest multum. Także jest świetny czas na rozpoczęcie importu, ale pewne rzeczy trzeba wiedzieć przed